Se ha informado ampliamente que el megaproyecto de ley de finanzas recién adoptado por el gobierno de Estados Unidos proporcionó 3.8 mil millones de dólares estadounidenses a Israel, mientras prohibía simultáneamente durante al menos un año cualquier financiamiento de Estados Unidos a UNRWA, la agencia de la ONU, para ayudar a los palestinos. Esto por sí mismo ya podría ser suficiente como prueba de que Estados Unidos es cómplice en el genocidio acelerado contra los palestinos en Gaza. Sin embargo, el proyecto de ley incluye aún más beneficios para Israel, que en su suma total son simplemente impresionantes. Agradezco a mis dos proveedores de noticias, Joe Duane y Son Whitbeck, por trabajar en esto y difundirlo. Repasemos los 10 pasajes que colman a Israel con todo lo que anhela. Primero, el proyecto de ley prohíbe cualquier financiamiento de Estados Unidos a la Comisión Internacional de Investigación de la ONU sobre la ocupación ilegal del territorio palestino por parte de Israel. Ahora, ¿qué es la Comisión Internacional Independiente de Investigación? Podrías preguntar. Bueno, el 27 de mayo de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró una sesión especial sobre la grave situación de derechos humanos en el territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalén Este, y adoptó una resolución asegurando el respeto por el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalén e Israel. A través de su resolución, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer urgentemente una Comisión Internacional Independiente de Investigación Continua para investigar en el territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalén y en Israel, todas las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y abusos del derecho internacional de los derechos humanos ocurridos desde el 13 de abril de 2021. La resolución solicitó además a la Comisión de Investigación que investigue todas las causas fundamentales subyacentes de las tensiones recurrentes, la inestabilidad y la prolongación del conflicto, incluida la discriminación sistemática y la represión basada en la identidad nacional, étnica, racial o religiosa se manda a la Comisión de Investigación a informar al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General anualmente. Esta investigación sobre pruebas fácticas de violaciones internacionales de los derechos humanos y abusos y violaciones del derecho humanitario internacional ahora está oficialmente desfinanciada por el gobierno de Estados Unidos. En segundo lugar, el proyecto de ley también desfinancia al propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a menos que la organización abandone todas las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos por parte de Israel. La sección 7048 establece que ninguno de los fondos apropiados por esta ley puede ser destinado en apoyo al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a menos que el secretario de Estado determine e informe a los comités congresionales apropiados que la participación en el Consejo es importante para el interés nacional de los Estados Unidos y que el Consejo está tomando medidas significativas para eliminar a Israel como un tema permanente en la agenda y asegurar la integridad en la elección de miembros al Consejo. ¿No es esto absolutamente fantástico? A menos que el Consejo de Derechos Humanos deje de investigar a Israel, no habrá más financiación para él. Fantástico. Muy imparcial, obviamente. En tercer lugar, el proyecto de ley requiere que cualquier organización internacional, departamento o agencia que reciba financiamiento de Estados Unidos demuestre que está tomando medidas creíbles para combatir el sesgo anti-Israel. La sección 748A cita nuevamente que a más tardar 120 días después de la fecha de promulgación de esta ley, el secretario de Estado deberá informar a los comités de asignaciones si cada organización, departamento o agencia que recibe una contribución de los fondos asignados por esta ley bajo el título Contribuciones a Organizaciones Internacionales y Organizaciones Internacionales y Programas está tomando medidas creíbles para combatir el sesgo anti-Israel. Está en el proyecto de ley. Está en el proyecto de ley. It's in the bill. It's in the bill. Fourth. 
En cuarto lugar, el proyecto de ley prohíbe la financiación de cualquier apoyo a la creación de un Estado palestino, excepto bajo la confirmación del Departamento de Estado de Estados Unidos. Es decir, el gobierno cumple con condiciones especificadas, incluyendo que está cooperando con las organizaciones de seguridad israelíes apropiadas y otras organizaciones de seguridad apropiadas. No habrá Estado para Palestina a menos que Israel esté de acuerdo con ello. En quinto lugar, el proyecto de ley prohíbe cualquier apoyo a la Corporación de Radiodifusión Palestina bajo la sección Setineso 38. El proyecto de ley establece que ninguno de los fondos apropiados o de otra manera disponibles por esta ley puede ser utilizado para proporcionar equipos, soporte técnico, servicios de consultoría o cualquier otra forma de asistencia a la Corporación de Radiodifusión Palestina. Sexto, el proyecto de ley prohíbe cualquier financiamiento para asistencia de seguridad a Cisjordania o Gaza, a menos que el Departamento de Estado informe sobre los pasos que está tomando la autoridad palestina para terminar con la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes a detenidos. Sí, damas y caballeros, lo escucharon bien. El proyecto de ley no exige a Israel que termine con el genocidio, que termine con la tortura o que termine con los bombardeos indiscriminados de infraestructura civil. Exige a los palestinos que terminen con las prácticas inhumanas. Séptimo, el proyecto de ley prohíbe cualquier financiamiento de la autoridad palestina si Palestina logra el reconocimiento de Estado por parte de las Naciones Unidas o cualquier agencia de la ONU sin el acuerdo de Israel o si los palestinos inician una investigación de Israel en la Corte Penal Internacional. No se investigan los crímenes israelíes. No hay crímenes israelíes. Y si alguien se atreve siquiera a pensar en iniciar algún tipo de investigación, todo el peso de los Estados Unidos caerá sobre ellos. No hay financiación para tales actividades. En octavo lugar, el proyecto de ley extiende las garantías de préstamo existentes a Israel, que se suponía que terminarían en 2028 bajo la Ley de Asignaciones Suplementarias de Tiempo de Guerra de Emergencia, hasta el 30 de septiembre de 2029, un año más de dinero gratis para Israel. Aquí tienes. En noveno lugar, el proyecto de ley otorga 3.3 mil millones en financiamiento militar extranjero a Israel para ser dispersados dentro de los 30 días. Esta sección realmente vale la pena citar extensamente. La sección 7401D establece que de los fondos asignados por esta ley bajo el título Programa de Financiamiento Militar Extranjero, no menos de 3.3 mil millones de dólares estadounidenses estarán disponibles únicamente para subvenciones para Israel, las cuales serán dispersadas dentro de los 30 días siguientes a la promulgación de esta ley. Siempre que, en la medida en que el gobierno de Israel solicite que los fondos se utilicen para tales propósitos, las subvenciones disponibles para Israel bajo este título estarán disponibles, según lo acordado por los Estados Unidos e Israel, para sistemas de armas avanzados, de los cuales no menos de 725.3 millones estarán disponibles para la adquisición en Israel de artículos de defensa y servicios de defensa, incluida la investigación y desarrollo. Esto significa que los 3.3 mil millones pueden ser utilizados para comprar sistemas de armas para cualquier propósito que Israel desee, pero 625 millones están específicamente destinados a ser gastados dentro de Israel para sus operaciones militares domésticas, sistemas de adquisición, para sus empresas domésticas que producen armas y bombas, y para la investigación y desarrollo doméstico para producir más bombas y muerte para los palestinos. Porque, ¿quién querría que Israel dependiera de los Estados Unidos para matar? Es necesario ayudar a Israel a fabricar más armas por sí mismos para ser independientes de los Estados Unidos. Así, 725 millones están disponibles solo para que Israel los gaste en sí mismo, para sí mismo y para desarrollarse a sí mismo. Además, el proyecto de ley autoriza medio billón de dólares en ayuda militar a Israel para la cúpula de Yevro 
y otros sistemas de defensa antimisiles. En la sección 8072 se establece que de los montos asignados en esta ley, bajo los títulos Adquisiciones de Defensa en General e Investigación, Desarrollo, Pruebas y Evaluación de Defensa en General, 500 millones serán para programas cooperativos con Israel. Esto significa que además de los 3.3 mil millones, otro medio billón está disponible solo para la cúpula de hierro. Después de todo lo que está en este proyecto de ley, y les recuerdo, esta es la voluntad de los legisladores de los Estados Unidos y llevará la firma del presidente de los Estados Unidos, la rama ejecutiva. Simplemente no hay pretexto de que el gobierno de los Estados Unidos y los Estados Unidos, como entidad estatal, no sean socios principales en el genocidio depravado que se está perpetrando en Gaza. Este es un momento triste. This is a sad moment.